Oggi toccheremo un argomento che preoccupa chiunque valuti la possibilità di lanciarsi nella libera professione. Se stai pensando di aprire partita IVA e di abbandonare il lavoro dipendente perché lo senti come un masso sullo stomaco e di cui vuoi assolutamente liberarti, allora è fondamentale che tu sia ben informato su ciò che comporta dal punto di vista fiscale. Nel 2024 quanto si paga di tasse aprendo partita IVA? Tra poco faremo diverse considerazioni e cercherò di trasmetterti tutte le nozioni che ho appreso nei gli ultimi sette anni, ovvero da quando lavoro come content creator. Ci tengo a precisare che io non sono un commercialista e tutto ciò che dirò è frutto della mia esperienza e delle mie ricerche. Se vuoi davvero parlare con un esperto ti consiglio di prenotare gratuitamente dal link qui sotto in descrizione una consulenza gratuita con FiscoZen, un servizio di cui ti darò maggiori dettagli più avanti nel video. Innanzitutto partiamo col dire che le tasse da pagare variano a seconda del regime fiscale scelto. In Italia ci sono principalmente tre regimi fiscali, forfettario, ordinario e contabilità semplificata. Ognuno di essi è pensato per una specifica tipologia di contribuenti, offrendo condizioni vantaggiose ma differenti in base all'attività commerciale svolta. Dunque passiamo alla segna il primo, ovvero il forfettario. Qui stiamo parlando di un regime fiscale molto popolare in Italia, soprattutto tra i liberi professionisti e le piccole imprese. Questo offre una serie di vantaggi fiscali e semplificazioni contabili che lo rendono molto attraente. Nel 2024 il forfettario prevede un tetto massimo di 85.000 euro, per cui se vuoi aderire a questa struttura tributaria bisogna fatturare meno di 85.000 euro. La tassazione nel forfettario è molto vantaggiosa rispetto ad altri regimi, infatti prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 15%, la percentuale si riduce al 5% per i primi 5 anni di attività. Questo è molto conveniente se confrontato con l'IRPEF del regime ordinario, che parte da una percentuale minima del 23%. Una cosa che devi sapere è che per calcolare il reddito imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva, si deve individuare il coefficiente associato al proprio codice ATECO e moltiplicarlo per i ricavi calcolati secondo il principio di cassa. Ti faccio un esempio per spiegarmi meglio. Allora, supponiamo che tu sia un libero professionista con un codice ATECO associato ad attività di consulenza informatica, che ha un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che se nel corso dell'anno hai incassato 50.000 euro, il tuo reddito imponibile sarà calcolato moltiplicando i redditi per il coefficiente di redditività, quindi 50.000 euro per 0,78, che è uguale a 39.000 euro. Questo significa che l'imposta sostitutiva del 15% o del 5% per i primi 5 anni di attività sarà applicata su 39.000 euro e non sui 50.000 euro totali che ha incassato. Attenzione a una cosa, il forfettario è un regime molto conveniente, però non è adatto a tutti. Infatti un suo limite è che non ti permette di dedurre e detrarre le spese. Questo perché i costi dell'attività vengono stimati tramite il coefficiente di redditività di cui abbiamo appena parlato. Oltre a questo ci sono altri piccoli limiti più specifici in cui non entro in merito perché non sono di mia competenza. Per cui se vuoi avere maggiori delucidazioni, ecco io ti consiglio di prenotare una consulenza gratuita e senza impegno con Fisco Zen. Per farlo ti basterà cliccare sul link qui sotto al video e poi lasciare i tuoi dati. Comunque nel caso in cui non lo sapessi, Fisco Zen è un servizio per la gestione della propria partita IVA, ideale sia per chi inizia una nuova attività, sia per chi aveva già la partita IVA però vuole gestirla online senza stress. Per qualsiasi problema è un commercialista dedicato che ti fornisce supporto via chat o telefonicamente. Hai anche una dashboard da cui puoi monitorare facilmente tutta la tua situazione contabile. Puoi mettere fatture in formato elettronico, che adesso è obbligatoria per tutti, e vedere una previsione in tempo reale delle tasse da pagare. Inoltre puoi caricare le tue spese e monitorare le tue entrate e uscite. Quindi se sei interessato a risparmiare ed essere più efficiente nel gestire la tua attività online, io ti consiglio di prenotare una consulenza. Ti ricordo che oltre alla consulenza gratuita riceverai uno sconto di 50 euro sul tuo primo anno di abbonamento se poi deciderai di affidarti a Fisco Zen. Ora passiamo in rassegna il secondo regime, ovvero l'ordinario. Quest'ultimo è un sistema fiscale adatto per le medie e grandi imprese. Infatti è prevista una contabilità articolata con la compilazione di un bilancio a fine anno, la registrazione delle attività all'interno di appositi registri e l'applicazione dell'IVA 
sia nelle fatture a debito sia in quelle a credito. L'ordinario è la struttura tributaria ideale per tutte quelle aziende che hanno molte spese operative, che si aggirano intorno al 50% degli utili. Infatti, a differenza del forfettario, permette di dedurre una vasta gamma di spese dal reddito imponibile. Questo include spese come affitto, stipendi, costi di produzione, interessi sui prestiti e molto altro. Altra cosa importante è che non ha un limite di fatturato per l'adesione. Il regime ordinario è obbligatorio per le imprese più grosse, che fatturano più di 500.000 o più di 800.000 euro a seconda del settore, che può essere beni o servizi. Tuttavia, sebbene l'ordinario offra una maggiore deducibilità delle spese, comporta anche obblighi contabili molto più rigorosi e tasse decisamente più salate. Quella tassazione viene calcolata in base al principio di progressività, con aliquote IRPEF che aumentano in proporzione al reddito generato. A partire dal 1 gennaio 2024 la struttura dell'IRPEF è cambiata. Gli scaglioni sono stati ridotti da 4 a 3, con le seguenti aliquote fiscali. 23% per i redditi fino a 28.000 euro, 35% per i redditi tra 28.001 e 50.000 euro e 43% per i redditi che superano i 50.000 euro. Questo significa che, ad esempio, un lavoratore con partita IVA ordinaria e con un reddito annuo di 25.000 euro, nel 2024 pagherà 5.750 euro di tasse, considerando la nuova aliquota al 23%. Tuttavia è importante ricordare che queste aliquote si applicano al reddito netto dell'azienda, che è calcolato sottraendo le spese ammissibili dalle entrate totali. Nell'ordinario, oltre all'IRPEF, si applicano purtroppo anche altre imposte. L'IRES per il reddito annuo delle società, l'IRAP, imposta regionale sulle attività produttrici e infine c'è l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto su tutte le fatture attive e passive. Le fatture attive sono quelle emesse dall'azienda per la vendita di beni o servizi e contengono l'IVA che l'azienda deve versare allo Stato. D'altra parte, le fatture passive sono quelle ricevute dall'azienda per gli acquisti di beni o servizi e contengono l'IVA che l'azienda può detrarre. Ora amici, non ci rimane che approfondire l'ultimo regime contabile, ovvero il semplificato. Quest'ultimo implica il rispetto di obblighi di contabilità minori rispetto a quelli richiesti dal regime ordinario, però è meno conveniente del regime forfettario e per questi motivi si colloca fra le due opzioni. Di fatto potrebbe rappresentare l'alternativa di passaggio per coloro che escono dal regime forfettario per lo sforamento del limite dei ricavi di 85.000 euro. I soggetti che possono accedere al regime semplificato devono però rispettare alcuni requisiti. Nello specifico devono essere società di persone, SAS o SNC, o persone fisiche che esercitano attività commerciali in forma di ditta individuale e che non hanno i requisiti per accedere al regime forfettario. Inoltre è fondamentale rispettare anche uno specifico limite massimo di ricavi. Se svolge attività di prestazione di servizi, il limite di fatturato annuo è di 500.000 euro. Invece se svolge attività di cessione di beni, il limite è di 800.000 euro. Ma a quanto ammontano le tasse in questo caso? Esattamente come per l'ordinario, anche qui le aliquote IRPEF variano da una percentuale minima del 23% fino a una percentuale massima massima del 43%. Oltre all'IRPEF ci sono anche le addizionali regionali e comunali e l'IRAP che colpisce le attività produttive. Un vantaggio del semplificato è che presenta meno obblighi dell'ordinario in termini di contabilità, dichiarazioni fiscali e adempimenti burocratici. Le imprese beneficiano di semplificazioni nella gestione delle fatture e nella determinazione del reddito imponibile. Chiaramente questo comporta costi inferiori per la gestione contabile. Quali sono invece gli svantaggi oltre ai limiti di ricavi? Allora, una pecca è che le detrazioni fiscali sono limitate rispetto al regime ordinario. In quest'ultimo le detrazioni fiscali sono più ampie e includono ad esempio interessi passivi, ammortamenti, spese per formazione del personale e altre voci specifiche. Invece nel semplificato le detrazioni sono meno adattabili alle specifiche esigenze di ciascuna impresa. Un altro lato negativo è che a causa della semplificazione documentale potrebbe essere molto più difficile valutare rapidamente la situazione finanziaria dell'azienda. 
Insomma amici, bisogna confrontarsi con un consulente fiscale e fare le dovute valutazioni prima di intraprendere qualsiasi mossa. E' per questa ragione che vi invito ad approfittare della consulenza gratuita con Fisco Zen. Credetemi, vi scioglierà una marea di dubbi. Dunque, questo è stato il sunto delle principali differenze fra i tre regimi senza andare troppo nei dettagli, in quanto certi aspetti della fiscalità non sono di mia competenza, per cui lascio la parola ai veri professionisti. Quindi fatemi sapere se questo video vi è tornato utile e se avete appreso qualcosa di nuovo. Per oggi è tutto, grazie per la visione, alla prossima e ai prossimi contenuti.